हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल बायो सेतु ब्रिजिंग द नॉलेज गैप एंड मैं खुशबू अग्रवाल लेकर आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सी एस आई लाइफ साइंस एग्जाम और बहुत बार होता है कि हम लोग ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं अलग अलग लेवल होता है हर एक स्टूडेंट का प्रिपरेशन का कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट मोमेंट में वो किस तरह से अपने रिवीजन को इंक्लाइन करें किस डायरेक्शन में तो फोकस करिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जिनके ऊपर जिनसे क्वेश्चन ऑलमोस्ट लाइक रेगुलर बेसिस पर पूछा जाता है वैसे क्वेश्चन को रिवाइज रेगुलरली करना बार बार करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपने प्रिपरेशन से थोड़े बिहाइंड लैक कर रहे होंगे जो कोप अप नहीं कर पाए अभी तक तो उनके लिए भी ये वीडियो होगा बिकॉज यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक तीस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फॉर योर सी एस आई लाइफ साइंस एग्जाम जो कि ऑलमोस्ट लाइक आते आते हैं जहाँ से क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पर पूछे जाते हैं तो अगर आप इन क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा पहले फोकस करेंगे तो एटलीस्ट आपको ये श्योर रहेगा कि ये तीस इंपॉर्टेंट तीस टॉपिक ऐसे जहां से ऑन रेगुलर बेसिस क्वेश्चंस आ रहे हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो अभी दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन और दे जस्ट वांट टू गिव अ ट्रायल फॉर देयर सीएसआईआर एग्जाम तो दे कैन स्टार्ट विद दिस 30 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो अभी एक महीने में और बहुत कुछ तो सब कुछ तो पढ़ नहीं पाएंगे तो दे कैन दैट टाइप ऑफ एस्पिरेंट कैन फोकस फर्स्ट ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सो दीज आर दर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम होल सिलेबस ऑफ योर सी एस आई आर वो तीस इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप पहले फोकस करके पहले रिवाइज कर सकते हैं पहले पढ़ सकते हो ओके सो स्टार्टिंग विथ यूनिट वन हम लोग जो हमारा बायो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है उसमें अगर हम लोग बात करें अमीनो एसिड का पी आई कैलकुलेशन नेट चार्ज कैलकुलेशन इस रिलेटेड आपके सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों में ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अमीनो एसिड के बारे में पढ़ लीजिए अमीनो एसिड के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ लीजिए लाइक फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग अमीनो एसिड एंड पी आई कैसे कैलकुलेट करते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एंड नेट चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो निकाल लीजिए वो देख लीजिए सो दिस इज इंपॉर्टेंट उसके बाद हम लोग न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन के स्ट्रक्चर का बात करेंगे जनरली डी एन ए में आपको ए बी जेड के स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रीकुंटली अभी अगर आप अभी का सिचुएशन देखेंगे एंड देन एम आर एन ए के भी टाइप ऑफ एम आर एन ए से भी क्वेश्चन आते हैं देन प्रोटीन स्ट्रक्चर से भी बेसिक क्वेश्चन आते हैं विच इज इंपॉर्टेंट डेफिनेटली तो आप वहाँ पर भी टारगेट कर सकते हैं उसको पहले फोकस कर सकते हैं एंड देन यूनिट वन में हमारा एंजाइम एक टॉपिक है तो एंजाइम इनिबिशन के ऊपर आप ज़्यादा रेगुलेशन ऑफ द एंजाइम के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं उसमें एंजाइम इनिबिशन के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस कर सकते हैं लाइक कॉम्पिटिटिव इनिबिशन अन कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ये इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं फिर आप लेस टाइम या आप रिवाइज करना चाहते तो इनको तो ज़रूर रिवाइज करिए उसके बाद हमारा मेटाबॉलिज्म आता है उसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है उससे रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं इनफैक्ट कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रक्चर कुछ बेसिक ग्लाइकोजन के बॉन्ड्स के बारे में तो वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो आप ये टॉपिक फ्रॉम यूनिट वन आप पढ़ सकते हैं सिलेक्टिव टॉपिक अगर आपके पास कम समय है या आप रिवाइज करना चाहते हैं लास्ट मोमेंट में तो आप इन टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं कमिंग टू यूनिट टू हम लोग देखें तो फिर आता है हमारा साइटोस्केलेटन एंड मोटो प्रोटीन इससे भी रेगुलर बेसिस क्वेश्चन आते हैं मोटो प्रोटीन से अगर हम लोग लास्ट ईयर का ही बात करें 2019 दिसंबर में तो क्वेश्चन था साइटोस्केलेटन से भी क्वेश्चन था तो ऑलमोस्ट लाइक रेगुलर बेसिस इन टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं क्योंकि वहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ना है तो सारे सेल ऑर्गेनल को आप उनके स्ट्रक्चर डिटेल और ये सब अभी देखने का जरूरत नहीं है आप जनरली न्यूक्लियस माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के सॉर्टिंग सिग्नल से क्वेश्चन आते हैं वॉट आर द डिफरेंस सिग्नल जो प्रोटीन सॉर्टिंग के लिए यूज होते हैं तो न्यूक्लियस का पिछले बार भी आया था इन दिसंबर 2019 माइट्रोकॉन्ड्रिया देन ईयर सॉर्टिंग सिग्नल ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड देन साइटोस्केलेटन मोटर प्रोटीन इंपॉर्टेंट है उसके बाद क्रोमैटिन स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चंस बहुत रेगुलरली फ्रेम होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोमोजोम क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर हिस्टॉन मॉडिफिकेशन इसी में आ जाता है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको जरूर से देखिए उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेमरी दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 
शील्ड कैसे होता है क्या होता है पिछली बार दो क्वेश्चन इन डिसम्बर नाइनटीन टू क्वेश्चन वे फ्रेम वन इन सेक्शन बी एंड वन इन सेक्शन सी तो आपके छः क्वेश्चन यही टॉपिक्स आ गए थे तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में कंसिडर करते हैं हम लोग एंड सेल साइकिल रेगुलेशन तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है बेसिक सेल साइकिल हमें बता है कि क्या होता है सेल साइकिल वॉट आर द डिफरेंट स्टेज चेक पॉइंट्स क्या है ये बेसिक है लेकिन जो रेगुलेशन पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है सी सेक्शन में वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन एंड देन आपके डी एन ए कंटेंट फॉर द डिफरेंट फेज ऑफ द सेल साइकिल वहाँ से भी क्वेश्चन uh, फ्रेम होते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप इसको भी uh, uh, देख सकते हैं उसके बाद हम लोग आते हैं रेप्लीकेशन uh, के टॉपिक में रेप्लीकेशन एंड आर एन ए एडिटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर यूनिट थ्री जो हमारा फंडामेंटल प्रोसेस है बहुत सारे क्वेश्चन इनफैक्ट यहाँ से फ्रेम होते हैं और रेप्लीकेशन आर एन एडिटिंग में आपका पॉली आर्डेनाइजेशन कैपिंग स्प्लाइसिंग और भी ये जो भी एडिटिंग प्रोसेस है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसके बाद हम लोग लैक ओपेरॉन ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन ओपेरॉन सिस्टम से एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है तो ये हमारा इलेवन टॉपिक्स हुआ आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इज आपका एंटीबायोटिक अफेक्टिंग रेप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार मेमरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सेक्शन सी में भी लाइक मैच द कॉलम टाइप से भी आ जाता है इनफैक्ट कि आपको एंटीबायोटिक्स के नाम दिए रहेंगे कौन सा एंटीबायोटिक कौन से प्रोसेस को इफेक्ट कर रहा है कैसे फेक कर रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीबायोटिक का इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखने के लिए क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है ऑब्वियसली तो अभी से आप क्या कर सकते हैं आप अपने फॉर्मूला बुक रेडी जो हम लोग फॉर्मूला बुक बनाते हैं हमारा एक शॉर्ट नोट्स का जो नोटबुक रेडी करते हैं उसमें वॉट यू डू इज आप एंटीबायोटिक्स और उनका क्या क्या इफेक्ट आप लिख लीजिए एंड ऑन रेगुलर बेसिस उसको रोज पाँच मिनट दस मिनट उसको दीजिए या तो रात में सोने से पहले या मॉर्निंग में तो क्या होगा आप रेगुलर जब उसको देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिकॉल हो जाएगा आपको याद हो जाएगा सो इट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फॉर योर सी एस आई एग्जाम नेक्स्ट कमिंग टू हॉर्मोन्स एंड द रिसेप्टर विच इज द पार्ट ऑफ यूनिट फोर Uh, जो कि हमारा सेल साइकिल एंड सेल सिग्नलिंग में तो सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन का टॉपिक uh, है हमारा यूनिट फोर तो उसमें हमारा हार्मोन्स एंड देयर रिसेप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चंस बहुत आते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर सिस्टम से बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर सिस्टम द डिफरेंट पैटर्न ऑफ सिग्नलिंग तो आई पी थ्री डैक पाथवे देन नॉर्मल आपका इंडोक्राइन का पाथवे जी एस फैमिली ऑफ रिसेप्टर सिस्टम कैसे काम करता है तो ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेट तो इसको देखना जरूरी है इनफैक्ट यूनिट फोर को मैं बोलूंगी यूनिट फोर एक ऐसा यूनिट है जिसमें कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक इज इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आ, आ, आपको सिलेक्ट करना होगा कि बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटी एंड बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ सेल जंक्शन एंड एडिशन मॉलिक्यूल भी हमारे यूनिट फोर में है जो कि अगैन इंपॉर्टेंट है जहां से बी में भी सेक्शन सेक्शन सी में भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं बेसिक क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जो कि हम लोग इजिली कर सकते अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो बहुत ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं आते एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसके बाद हम लोग आते हैं मॉलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ कैंसर कैंसर में जनरली मॉलिकुलर मैकेनिज्म से क्वेश्चंस आते हैं देन आपके जीन से क्वेश्चन uh, आते हैं आपके ट्यूमर सेप्रेसर जीन और इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो वो इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ जीन बहुत बार मैच द कॉलम में आपको जीन दे दिया जाता है एक्टिविटी दे दिया जाता है आपको मैच करवाना रहता है तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको बहुत जगह uh, उसके टैबुलर डेटा मिल जाएंगे अवेलेबल होंगे बहुत सारे बुक में आप जहाँ से उसको रिकॉल कर सकते हैं उसके बाद सेल डेथ पाथ वे दैट इज अपॉपटोसिस इज अगैन वेरी इंपॉर्टेंट आप अपॉपटोसिस से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इनफैक्ट अपॉपटोसिस इन सी एलिगन से भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं तो अगेन दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके बाद हम लोग यूनिट फोर में हमारे इम्यूनोलॉजी भी यूनिट फोर का ही पार्ट है बट इम्यूनोलॉजी इट सेल्फ इज अ वेरी वास्ट टॉपिक तो उसमें ऐसा क्या है कि इम्यूनोलॉजी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि ट्राई की ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को पढ़ लीजिए बिकॉज जो भी क्वेश्चन आते हैं इम्यूनोलॉजी से बहुत इंटरलिंक टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि एक टॉपिक पढ़ा है दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ा है तो हम लोग शायद उसको यूज करके उसके आंसर्स को डिराइव नहीं कर पाएंगे तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अगर यूमिनोलॉजी पढ़ रहे हो तो उसको कंप्लीट पढ़ लीजिए उसको छोड़िए मत उसमें कुछ ये मत रखिए कि ये पढ़ना है वो नहीं पढ़ना है लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक
एंटीजन उसके एपिटोप्स के बारे में एंटीबॉडी पैराटोप्स के बारे में उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी के फंक्शन तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज इम्पॉर्टेंट टू डील विद द क्वेश्चन ठीक है उसके बाद हम लोग आते हैं जीन इंटरेक्शन एंड लिंकेज जो कि हमारी यूनिट एट इनहेरिटेंस बायोलॉजी का पार्ट है इनहेरिटेंस बायोलॉजी इज अगेन इम्पॉर्टेंट यूनिट हालांकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वेटेज इज इक्वल टू फॉर ईच दी ईच ऑफ द यूनिट जो हमारे तेरह यूनिट है वेटेज ऑलमोस्ट लाइक सेम वेटेज हर एक यूनिट को दिया जाता है यू कैन डेफिनेटली सिलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रेफरेंस कि आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपका क्या वीक पॉइंट है आप उसके बेसिस पर अपनी स्टडी सर्कल को डिफाइन कर सकते हैं तो कमिंग टू यूनिट एट दैट इज जेनेटिक्स जेनेटिक्स में लिंकेज में आपका टू पॉइंट क्रॉस सिस्टम थ्री पॉइंट क्रॉस सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं उनको करना अगर एक क्वेश्चन भी आ रहा है सेक्शन सी में आपको डायरेक्ट चार मार्क्स वो देगा तो बहुत इजी होता है उनको करना उसके बाद जीन इंटरेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं एपिस्टास से रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ एपिस्टैटिक इंटरेक्शन से रिलेटेड बहुत इजी इजी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं फिर पेडिग्री इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे ऑलमोस्ट एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं तो अगेन इंपॉर्टेंट है उसके बाद हम लोग आते हैं मार्कर्स में मार्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंट टाइप ऑफ मार्कर अब मार्कर आप यूनिट थर्टीन के भी पार्ट में ले सकते हैं यूनिट एट में भी ले सकते हैं हमारे सिलेबस में दोनों जगह दिया हुआ है तो मार्कर इज अगेन इम्पॉर्टेंट और मार्कर से जनरली आपका एनालिसिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन आते हैं एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन जैसे आते हैं कि आ, कुछ एक्सपेरिमेंट एनालिसिस करके आपको कुछ रिजल्ट दे दिया गया है उसके बेसिस पर आपको डिराइव करना है अपना आ, अपना आंसर तो मार्कर अगर कंसेप्चुअली आप समझ समझ के पढ़ेंगे तो मार्कर से जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको करना आसान होगा थियोरिटिकल क्वेश्चन मेमोरी बेस बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं मार्कर से बट अगर सेक्शन सी में बात करें तो सेक्शन सी में जनरली इसका अप्रोच बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आता है एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस ठीक है कमिंग टू नेक्स्ट इज क्रोमोसोमल एबरेशन जिसमें इन्वर्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे सेक्शन सी में क्वेश्चन रेगुलर बेसिस फ्रेम होते हैं तो क्रोमोजोमल एबरेशन इज अगेन इम्पॉर्टेंट क्रोमोजोमल अल्टरेशन एंड एबरेशन लाइक नॉन डिसजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार फ्रेम होते हैं बी में सी में तो अगेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये नॉ कमिंग टू यूनिट एट दैट इज यूनिट टेन दैट इज इकोलॉजी विच इज अगेन इम्पॉर्टेंट यूनिट फॉर योर सी एस आई आर उसमें पॉपुलेशन उसमें अगर मैं बिल्कुल स्पेसिफिक होकर बताऊँ तो पॉपुलेशन जी वाला पोर्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका फॉर योर सी एस एग्जाम उसके अलावा अगर आप अगर आगे और भी दूसरा कुछ पढ़ना चाहते हैं तो और भी बहुत कुछ है उसमें पढ़ने के लिए मेमोरी वाली चीजें बट पॉपुलेशन इकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट उसके बाद हम लोग आते हैं स्पीशिएशन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशिएशन से रेगुलर बेसिस पर आपसे सेक्शन सी में भी सेक्शन बी में भी क्वेश्चन डेफिनेटली फ्रेम होता है ग्राफिकल क्वेश्चन भी इनफैक्ट आता है यहाँ से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक अगर आप वो यूनिट भी अगर सपोज नहीं पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट कोशिश करिए कि इन टॉपिक्स को कवर कर ले हम लोग कमिंग नेक्स्ट इज यूनिट ट्वेल्व एंड यूनिट थर्टीन दैट इज आपका बायोटेक के पोर्शन जो है आपके उसमें uh, हालांकि सब कुछ इंपॉर्टेंट है पढ़ना बिकॉज बायोटेक में एक्सपेरिमेंटल uh, क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट आइडिया होना चाहिए एक्सपेरिमेंटेशन को एनालाइज करने के लिए सारी चीज़ों का बट मैं स्पेसिफिकली अगर बताऊँ तो एग्रो बैक्टीरियम बेस्ड वेक्टर सिस्टम को बहुत ज़्यादा इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सी एस आई आर में उसके अलावा नॉकआउट जीन मेथड से भी क्वेश्चन आते हैं बट रेगुलर क्वेश्चन वहाँ से नहीं आते हैं एग्रो बैक्टीरियम इज द एक ऐसा टॉपिक आप बोल सकते हैं जो कि एग्जामिनर जहाँ पर इंटरेस्टेड है जहाँ से क्वेश्चन फ्रीकुंटली पूछा करते हैं ना उसके बाद हम लोग अगर देखें यूनिट डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट फाइव का अगर हम लोग बात करें तो लिम डेवलपमेंट इन वर्टी ब्रेड ए मॉडल ऑफ फ्लावर इंडक्शन जो है रेबडॉप में वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जहाँ से ऑलमोस्ट लाइक रेगुलर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा ठीक है उसके बाद फोटो एंड फोटो रेस्पिरेशन से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके यूनिट सिक्स प्लान फिजोलॉजी का अगर मैं बोलूँ तो उसके बाद हमारा जीन थेरेपी एंटीसेंस थेरेपी इज अगैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड माइक्रोस्कोपिक टेक्निक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत बार आपको माइक्रोस्कोपिक टेक्निक से रेगुलर बेसिस एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है तो दीज आर फ्यू थर्टी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 
आपके रिविजन के लिए प्रायोरिटाइज होना चाहिए जब आप रिवाइज कर रहे हो तो इनको प्रायोरिटी बेसिस पर आपको रिवाइज करना है इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगी कि वेन यू आर सिलेक्टिंग द यूनिट्स जब आप आउट ऑफ थर्टीन यूनिट सपोज मान लीजिए आपने दस यूनिट को सिलेक्ट किया तेरह यूनिट में आपने टेन यूनिट्स को सिलेक्ट किया पढ़ने के लिए और तीन यूनिट को आपने छोड़ दिया उन तीन यूनिट को भी जिस जिसको आपने छोड़ा उसमें से भी अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो रेगुलर मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट लाइक क्वेश्चन वहाँ से आते ही हैं फ्रेम होते ही हैं जहाँ पे एग्जामिनर कोई इंटरेस्ट है वहाँ से क्वेश्चंस में तो वैसे टॉपिक को भले आप वो पूरा यूनिट मत पढ़िए बट टॉपिक को अगर कवर कर सकते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल होगा बिकॉज हमें जब पता है कि वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ऐसे टॉपिक को छोड़ के जाना बेवकूफ़ी होगा तो बेटर है कि आप जो भी अपने यूनिट को सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अलावा जो आपने तीन यूनिट सिलेक्ट नहीं किए सपोज अगर दस आपने सिलेक्ट किया तीन आपने सिलेक्ट नहीं किया तो उन तीन यूनिट में भी जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक दो तीन जितने भी हैं अगर वो कर सकते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा और इसको बहुत पहले भी करने का जरूरत नहीं ड्यूरिंग अ रिविजन प्रोसेस आप इसको कर सकते हैं एक दो टॉपिक को हम लोग रख सकते हैं थ्रेश के जैसे उनको पढ़ने के लिए और उसको आप कर सकते हैं क्योंकि अगर आप लास्ट में करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा आप लास्ट लास्ट में पढ़ोगे तो तो आप जो यूनिट आपने छोड़ा है उनके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं डेडिकेट करते हुए भी आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को कर लिया तो वो डेफिनेटली को बेनिफिट देने वाला एग्जाम में तो इस तरह के अप्रोचेस को आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा तो जो लोग अभी तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं जस्ट एक महीने पहले दे हैव डिसाइडेड कि एक बार वो चांस लेना चाहते हैं सीएसआई देखना चाहते हैं तो आप आ, कोशिश करिए कि आ, एक दो तीन यूनिट को ऐसे एज एन यूनिट सिलेक्ट करके एक महीना में आप नहीं पढ़ पाओगे तो कोशिश करिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्टी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप फोकस करें उनको एटलीस्ट पढ़ लीजिए और पीवाई कि उसको बना लीजिए तो डेफिनेटली आप अपने आप को एसेस कर पाओगे एग्जाम में आप अपने आप को कहीं ना कहीं देखोगे एग्जाम में ओके आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे सो होपफुली आपको ये वीडियो हेल्प करेगा फॉर योर टॉपिक सिलेक्शन फॉर योर रिवीजन पर्पस एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करिए जिनको हेल्प हो सकता है इस टॉपिक से इस वीडियो से और उनको भी सब्सक्राइब करने बोलिए सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाय फॉर फॉर योर प्रिपरेशन कीप लर्निंग बाय बाय टेक केयर